Mit navn er Theodor. Jeg er 25 år og læser lige nu en bachelor i softwareudvikling på IT-universitetet. Software er faktisk utrolig mange ting. Det er både den kode, der kører bag programmet, når du for eksempel åbner på din computer. Det er det, du bliver mødt med, når du åbner en app på din telefon. Altså, hvorfor ser det ud, som det gør? Det er også den kode, der kører, når du for eksempel går på internettet og besøger hjemmesider. Derudover så er der også et meget stort menneskeligt aspekt, for du skal lære at arbejde sammen i grupper og kommunikere for at opnå den bedste løsning. Du skal analysere en problemstilling og finde ud af, hvordan du allerbedst kan løse den. Derudover så udvikler man sig både personligt og selvfølgelig også kompetencemæssigt, fordi du skal lære rigtig mange forskellige sprog, altså programmeringssprog, du skal bruge, men du skal også forstå dig selv og hvordan du arbejder bedst muligt med andre mennesker. Så software er ikke bare en, en enkelt ting, det er faktisk ret mange forskellige dele. Grunden til, at jeg valgte at læse softwareudvikling, er fordi det er så altid et område. Hvis jeg har lyst, så kan jeg sidde og arbejde alene på projekter, men jeg kan også indgå i samarbejde med store grupper og komme ud og snakke med en masse mennesker. Det er ikke kun at sidde og lave logiske problemløsninger med sin kode, men der er faktisk også et stort kreativt aspekt af det, som man ikke altid lige tænker over. Jeg skal også kunne forstå, hvorfor det er, at det her software skal se ud, som det gør for at være bedst muligt for de brugere, der kommer til at være der. Gruppearbejde er en stor del af uddannelsen herude, og det kan være alt fra små tomandsgrupper til større grupper, hvis man skal lave store softwareprojekter. Det, der er så dejligt ved at være i gruppearbejde herude, er, at alle folk er meget dedikeret til, hvad vi læser. Og det vil sige, at selvom man måske ikke er enige om, hvilken løsning der er den bedste, eller hvilke arbejdsmetoder der er den bedste, så tager folk det her gruppearbejde meget seriøst. Og det betyder også, at folk er klar på at gå på kompromis eller ændre deres idéer, fordi så længe vi opnår det bedste resultat, så må man arbejde sig vej derhen på forskellige måder. Undervisningen i alle vores kurser består af en teoretisk del og en praktisk del. Det vil sige, at vi sidder til forelæsninger og får en masse viden, som vi har læst hjemmefra i bøger. Men når vi så tilegner os den viden, så er der også en stor praktisk del. Det vil sige, at vi enten individuelt eller i grupper skal sidde og prøve koden af. Vi skal altså få lov til at teste, hvordan man laver server eller udvikler programmer. Og få lov til faktisk at sidde med hands erfaring og lave de her ting. Det vil sige, at man ikke kun skal sidde og huske, alt, hvad man nu får fortalt til forelæsningen, du får lov til at prøve det af meget, meget hurtigt. Når man så er færdig med at sidde med sin gruppe efter en lang dag, så er det faktisk meget normalt, at man hygger med andre linjer herude. Det vil sige, at man fx går ned i vores kaffebar og sidder med snakker med folk fra andre årgange eller andre studieretninger. Og det er ligesom det, vores miljø ligger op til herude. For lige så snart nye folk starter, bliver vi faktisk blandet sammen på kryds og tværs. Og det betyder, at jeg fx snakker med lige så mange mennesker, der læser andre linjer, som jeg gør med folk fra min egen klasse. Det betyder også, at man får et lille afbræk hver eneste dag, når man kan høre om de andre projekter, folk laver. Det giver måske ikke altid mening for mig, men det er hyggeligt at høre om noget andet end de ting, jeg sidder med. I år der var jeg selv tutor for de nye elever, der startede herude. Det var fordi, jeg selv havde en rigtig, rigtig spændende og sjov start, og håbede, at jeg kunne sørge for, at de fik en lige så god en. Det, der er så fedt ved studiestarten herude, det er, at man starter dagen med at sidde med sit eget studieretning og lære nogle ting. Men lige så snart det er slut, så blander vi faktisk alle studieretninger sammen for at prøve at skabe et større sammenhold på et kryds af alle linjer herude. Det betyder også, at meget hurtigt så bliver folk blandet sammen og vant til, at man skal ud og snakke med andre mennesker end lige sin egen klasse. Og det tror jeg giver et rigtig, rigtig godt miljø herude, som man hurtigt kan mærke.